డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని షాప్ కి తీసుకెళ్లి చేరుకుంటారు నేను నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది నీ చీర చాలా బాగుంది ఎలా ఎక్కడ వెళ్ళి కొనుక్కున్నావు ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారంటే మా ఆయన తీసుకెళ్ళండి అని చెప్తా నేను తనే చేస్తారు మీ మీద రాజశేఖర్ గారి మీద కామెడీ స్కిట్స్ చాలా అవును మేము క్రిష్ చూసి నవ్వుకుంటారా జీవిత గారికి ఏమి ఇష్టం టమాటో పప్పు ఒకటి మీ ఫేవరెట్ అని చిన్నప్పుడు మా అమ్మాయి తన నీకు ఏం అక్కలేదు ఇది కిరాణా కొట్టు ఉడికించి పెళ్లి చేసేస్తే రోజు పప్పు ఉంటే చాలు నీకు అనేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు జీవిత గారు మీ సినిమాలో ఒక మంచి పాట మీరు ఉంటుంది నాన్న కానీ చచ్చిన నేను పాడలేను కలిగి కూడా అస్సలు అలా నమ్ముకుంటే ఉంది బికాస్ మీ స్వీట్ గా మ్యూజికల్ గానే ఉంది నా గొంతు స్వీట్ గా ఉంటుందని ఉంది మీరు ఒక్కరే నా పిల్లలు అప్పుడు అంటే పొద్దున్న లేచి వెంటనే మాట్లాడితే మా ఆయనకి డబ్బింగ్ చెప్పచ్చు అంటారు మా పిల్లలు అట్లా నా గొంతు స్వీట్ గా ఉండదు కానీ అలా తెలుసు ఏమంటారు డాడీకి డబ్బింగ్ చెప్పదండి అవును మెయిన్ గా సార్ మీ పట్ల తిరిగి మీరు బంగారు అని మీరు రాజశేఖర్ గారు నేను ఫ్రాడ్ అని పిలుస్తుంటే ఆవిడ చాలా అప్సెట్ అయ్యారు పక్కకు పిలిచి వాళ్ళ కూతురుతో అదేంటి ఫ్రాడ్ అంటుంది తను అంటే అప్పుడు మా అదే మా వాళ్ళు నేను నాకు అలవాటు అయిపోయింది తండ్రి ఫ్రాడ్ 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 అని పిలవడం ఇట్లా ఫ్రాడ్ అంటున్నావు అంటే ఏంటి మా అమ్మ ఫీల్ అయిపోతున్నారు అని అంటే సినిమా యాక్ట్రెస్ వద్దని అనుకున్నా కూడా అవును పోట్లాడి పోరాడి చేసుకున్నాను పెళ్లి రాజశేఖర్కి వేరే అమ్మాయితో అంతా ఫిక్స్ అయిపోయింది తను నాతో చదివింది స్కూల్లో నాకు పన్నీ సీనియర్ అమ్మాయి ఎవరో చెప్పేసి కదా ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పెళ్లి చేసేసుకోండి మీరు ఇంకా చాలు అనేసి వెంటనే పెళ్లి అని నేను చాలా బోల్డ్ గానే మేము లిప్ చేసామండి మా పెళ్లికి ముందు కూడా ఇప్పుడు మూవీస్ లైక్ నవభారతం ఈ సినిమాలు అంతా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మేమిద్దరు మేము ఒకే రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళమి పక్క పక్క రూమ్ లు ఉన్నా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నేను తనతో నుండి మేము ఇండస్ట్రీలో మేము పెద్ద టాపిక్ కూడా అయ్యాం చాలా మంది మా గురించి మాట్లాడుతూ బాధపడేవారు మా ఫాదర్ బాధపడేవాళ్ళు ఇట్లా ఏంటి ఇంటర్వ్యూస్ ఎంత పేపర్ లో ఇట్లా ఇస్తున్నారు రాజశేఖర్ వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళని చేసుకుంటానని మరి మీరు ఇద్దరు ఇట్లా తిరుగుతున్నారు అనేవారు ఆయన సో నేను మా ఒక రోజు మా పేరెంట్స్ చూసి చూసి చెప్పేశాను మమ్మీ ఇంతే తను అది నాకు ముందే చెప్పాడు సో వెదర్ ఆయన వేరు పెళ్లి చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా నేనైతే తను పెళ్లి చేసుకోకుండా మేము ఇలాగే ఉంటాం మా రిలేషన్షిప్ ఇలాగే ఉంటుంది దేర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఇన్ ఆ రిలేషన్షిప్ బట్ అది ఇంకో అమ్మాయి వచ్చి ఉంటాయి అప్పుడు ఒకవేళ అమ్మాయి యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే మేబీ యూ డెన్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అది తన ఇష్టము ఆయన ఏం చెప్పుకుంటారో ఎట్లా చేసుకుంటారు అది తన సోల్మేట్స్ అని మీకు ఫీల్ అయ్యారు అంతే నేను అలాగే ఫీల్ అయ్యాను తను అలాగే ఫీల్ అయ్యారు తను యాక్చువల్గా ఒక అట్ వన్ టైం చాలా ఒక ప్రపోజల్ అంతా ఓకే అయిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి అంతా ఓకే అయిపోయి పెళ్లి రాజశేఖర్కి వేరే అమ్మాయితో అంతా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోనే కానీ నేను పేరు అయితే చెప్పదలుచుకోలేదు నాట్ అన్ యాక్ట్రెస్ బట్ అంతా ఫిక్స్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ బ్రదర్ ఇన్లా అంటే రాజశేఖర్ గారు వాజ్ నాట్ వెరీ హ్యాపీ బట్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఇన్లా వాళ్ళంతా కూడా వచ్చిన అది చెప్పారు ఐ సెట్ ఫైన్ ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోనే బట్ నాట్ యాక్ట్రెస్ నాట్ అన్ యాక్ట్రెస్ సార్ అయితే నేనన్న నేను మెంటల్ గా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నానండి అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గి నాకు చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటది బట్ ఈవెన్ దెన్ ఈ పెయిన్ నేను తీసుకోవడానికి రెడీగానే ఉన్నా ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ నాకు ఇది జరుగుతుంది అని చెప్పి అండ్ నేను చెప్పాను ఆయన రాజశేఖర్ గారు కూడా తను కూడా ఒక లెవెల్ కి కన్విన్స్ అయ్యి ఆ పెళ్లి అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా పెళ్లి ఆలు వీళ్ళు మాట్లాడుకోవాలి అన్నీ అయిపోయాయి రెండు ఫ్యామిలీస్ కలవడం చేయడం అంతా బట్ తర్వాత ఒక వన్ డే ఆ అమ్మాయి నన్ను అంటే తను నాతో చదివింది స్కూల్లో నాకు పన్నీ సీనియర్ అమ్మాయి ఎవరో చెప్పేసి కదా చెప్పని చెప్పలేదు చెప్పకూడదు అయితే సార్ సో అయితే తను ఒక రోజు రాజశేఖర్ గారు ఫోన్ చేసి తను నేను కలవాలంటుంది మా సినిమా స్టోరీలా ఉంటుంది వాళ్ళు యాక్చువల్గా సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఏదో గుడికి వెళ్దాం అనుకున్నా వాళ్ళిద్దరు వచ్చారు నేను వెళ్ళాను 
మేము గుడికి వెళ్ళాము ఎప్పుడు లైక్ ఆయన ఆయనకు ఒక కారు ఆంబి అనమాట అప్పుడు తను యూజ్ చేసేది సో తను ఫ్రెండ్ రోల్ ఫ్రెండ్స్లో నేనే కూర్చునేది అని ఎప్పుడు నార్మల్గా ఆ రోజు మటుకు ఆ అమ్మాయి కూర్చుంది నేను వెనక్కి కూర్చున్నాను మేము వెళ్ళాము గుడికి వెళ్ళాము చూసామని అయింది హలో అంటే హలో నేను చెప్తున్నాను కదా హలో అంటే హలో అనుకున్నా మా ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోయాను ఐ ఫెల్ వెరీ సిక్ తర్వాత నాకు చాలా అంటే ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోలేము అట్ ది సేమ్ టైం ఇద్దరికి పెయిన్ ఉంది నేనైతే చాలా ఫీవర్ హై ఫీవర్ వచ్చేసింది ఒక వన్ ఫుల్ డే నేను రాజశేర్ గారికి కూడా ఫోన్ చేయాలి తర్వాత మా మదర్ షీఈస్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్ మా మమ్మీ అయితే సార్ ఆవిడైతే షీఈస్ నో మోర్ నవ్ ఐ మిస్ సార్ ఎలాట్ సార్ అయితే తను షీ కాల్ డిమ్ అనమాట ఆయన ఫోన్ చేసి ఇట్లా జీవితా ఇస్ వెరీ సిక్ అని అంటే వెంటనే వచ్చి దెన్ ఈజ్ బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ మెడికేషన్ అది ఇచ్చారు చేసి దెన్ ఈ స్టేట్ విత్ మీ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ దెన్ ఈ వెంట అవే సరే ఇది జరిగింది తర్వాత మేము ఇద్దరం ఒక సినిమాలో కూడా యాక్ట్ చేసాం ఇంకా పెళ్ళి మాటలన్నీ జరుగుతున్నాయి ఆ అమ్మాయికి నాయనకి ఎప్పుడు పెళ్ళి ఏంటి అంతా ఇంద్రధనస్ అనే మూవీ చేసామనమాట అందులో చూస్తే నేను చాలా సిక్ ఉంటాను మీరు ఇఫ్ యూ వాచ్ ద మూవీ నవ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ యూ నో అంటే చాలా సన్నగా ఒకలాగా చాలా పేల్గా ఉంటాను అనమాట ఇల్ బి వెరీ సిక్ ఇన్ దట్ ఫిల్ ఇద్దరమే యాక్ట్ చేస్తున్నాము ఇద్దరికి అన్నీ తెలుసు లైక్ యు నో హీస్ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అంతా బట్ ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే సడన్గా వన్ డే హీ వాజ్ వెరీ టెన్స్డ్ షూట్ అయిపోయిన పక్క పక్క రూమ్లో ఉంటాం కదా చాలా టెన్స్డ్ అయ్యి ఏంటి ఫోన్లో వెళ్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు వస్తున్నారు అంతా సో దెన్ ఐ ఆస్ డిమ్ ఏంటి ఏమైంది వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అని అంటే నోనో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆ అమ్మాయికి నేను నీ గురించి చెప్పాను కదా ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పి సో దెన్ నౌ షీ ఇన్సిస్ట్ మీ దట్ మన ఇద్దరు మీ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే హీర్ ఆఫ్టర్ యూ షుడ్ నాట్ నువ్వు జీవిత గారితో మాట్లాడకూడదు మీరు తను తయారు చేయకూడదు ఇవన్నీ చెప్పారు మా పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అలా వదిలేస్తే అది మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఫ్యూచర్లో ఇలాగ అన్నారు సో నాయన నేనైతే చెప్పేశాను చాలా క్లియర్గా అది ఇంపాసిబుల్ నా లైఫ్ని మీరు డిక్టేట్ చేయొద్దు యాజ్ ఏ వైఫ్ మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్ రాకుండా నేను చూసుకుంటాను అది నా సైడ్ నుంచి ఏదైనా తప్పు జరిగిన రోజు మీరు మాట్లాడండి ఈరోజు మీరు నన్ను మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడద్దు వీళ్ళతో మాట్లాడద్దు అని డిక్టేట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అండ్ నేను ముందే నీకు అమ్మాయి జీవితం తీసుకెళ్ళాను మీకు పరిచయం చేశాను నీ మా రిలేషన్షిప్ చెప్పాను అన్నీ నీకు చెప్పాను అండ్ చదువుకున్న అమ్మాయి నువ్వు ఇట్లా చేయడం కరెక్ట్ కాదని నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను రైట్ ఆ రాంగ్ అని అడిగారు ఆయన ఐ సెడ్ రైట్ ఆ రాంగ్ చెప్పే పరిస్థితులు అయితే నేను లేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా ఇట్స్ ఓకే నాకు బికాస్ యూ డోంట్ ట్రబుల్ యూర్ సెల్ఫ్ మీరైతే ట్రబుల్ అవ్వద్దు దీని గురించి ఎందుకు టెన్షన్ వాట్ ఎవర్ యూ డిసైడ్ మీ పేరెంట్స్ ఏం చెప్పారో అది చెయ్యండి అని నేను చెప్పా తర్వాత ఏదో చాలా జరిగింది నేనైతే ఆ తర్వాత మళ్ళీ కానీ నేను వెళ్ళి పడుకుని పోయాను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆ రోజు నైట్ అంతా ఈయన మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు అమ్మాయితో ఫోన్లో అని మా వాళ్ళు చెప్తారు మా మేనేజర్లు వాళ్ళు వీళ్ళంతా సో దెన్ నెక్స్ట్ డే ఈ టోల్ మీ నేనైతే ఒప్పుకోలేదు సో దెన్ వాళ్ళు దేహ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందంట అమ్మాయిని అమెరికా పంపించేశారు అని చెప్పారు సరే ఓకే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారని నేను అమ్మాయితో ఓపెన్గా చెప్పేసి నువ్వు నీ పేరెంట్స్ నువ్వు యూ టే నువ్వు డెసిషన్ తీసుకో అమ్మాయికి యాక్చువల్గా ఈ ప్రపోజల్ వచ్చింది అమ్మాయి చాలా ఇష్టపడి ఈయన చేసుకోవాలని చాలా పెద్ద లెవెల్లో వచ్చే మాట్లాడారు అనమాట సో ఈయనకి బాగా తెలుసు అమ్మాయికి ఆయన అంటే ఇష్టం అని సో నా వరకు అయితే నీకు అన్ ఏ అష్యూరెన్స్ అయితే నేను ఇచ్చాను అవన్నీ ఓకే అలాగే మా పేరెంట్స్కి కూడా ఇష్టం కాబట్టి ఐ విల్ మ్యారీ యూ నేను కేర్ఫుల్గా నేను చాలా బాగా చూసుకుంటా బట్ జీవిత విషయం నేను ముందు నుంచి నీకు చెప్పింది చెప్పిందే తను షిల్ బి తను ఎప్పుడు కూడా నాకు మంచి ఫ్రెండ్గా ఉంటుంది మా రిలేషన్షిప్ ఎంతవరకు ఉంటుందని అది నీకు అనవసరం మేబీ నేను తర్వాత కూడా తనతో మాట్లాడినేమో అది వేరే బట్ నాకు అది కండిషన్గా పెడితే నాకు నచ్చదు అది నాకు ఐ కెన్ నాట్ టేక్ ఇట్ సో యూ టేక్ ఎ కాల్ నీ పేరెంట్సా నేనా అని నేను చెప్పేశాను తను వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాట విని యూఎస్ వెళ్ళిపోయింది ఫంగెట్ ఎట్ అన్నారు ఆయన అంతే ఇక ఆ తర్వాత మామూలుగా మేము టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ యాక్ట్ చేసాము మగాడు టైంలో ఈ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆ యాక్సిడెంట్ తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సో ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పెళ్లి చేసేసుకోండి మీరు ఇంకా చాలు అనేసి పెద్దవాళ్ళు చెప్పారా పెద్దవాళ్ళే వాళ్ళే చెప్పారు వాళ్ళే అంటే ఇంకా యాక్సిడెంట్ తర్వాతనే హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు ఆయన ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ హాస్ప
తర్వాత తను బాగైన తర్వాత పెళ్ళాను అనుకున్న మా లోపల మా ఫాదర్ చనిపోయారు ఇంకా మళ్ళీ వన్ ఇయర్ ఆగి పెళ్లి చేసుకున్నాం అనమాట ఇదంతా డెస్టినీ అంటారా లేకపోతే భర్త ఒక మనిషిని అంత అమితంగా ప్రేమించినప్పుడు ఏదో ప్రేమలో స్వార్థం ఉండకూడదు స్వేచ్ఛ ఉండాలి అంటారు కానీ ఆ టైంలో మీరు ఎంత పెయిన్ పడి ఉంటారండి అంటే ఈ మనిషి బికాస్ పెళ్ళయ్యాక వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా డైవర్ట్ అయిపోవచ్చు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోవచ్చు దూరం అయిపోవచ్చు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మీరు అలా అంతే నేను చాలా మంది మా అమ్మ చెప్తారు నేను చాలా పేషెంట్ చాలా మొండిగా కూడా ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే చాలా పేషెంట్గా ఉంటా అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఏదైనా ఒకటి అనుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని ఎవరు రివర్స్ చేయలేరు ఒంగోలు ఎవరు అమ్మాయి వెంట పడిందన్నారు అవును ఒంగోలు షూట్ అప్పుడు నవభారతం అనే మూవీ షూటింగ్కి వెళ్ళాం అనమాట పక్క పక్కన రూమ్స్ ఏమైందని సడన్గా ఆయన షూట్ అయిపోయింది నేను నా రూమ్కి వెళ్ళాను ఆయన రూమ్కి వెళ్ళాను మళ్ళీ ఫుట్బాల్లో వెనక్కి రిటర్న్ వచ్చి నా రూమ్కి వచ్చారు అయ్యో జీవిత ఆ రూమ్లో ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఉంది ఏంటి ఏమైందంటే ఎవరో ఫ్యాన్ అంట వీడు మేకప్ మ్యాన్ ఏమో చూడ్డానికి వచ్చాను మీరు రూమ్లో వెయిట్ చేయండి సార్ మేడం సార్ వస్తారని చెప్పాడు అంట ఆ అమ్మాయి ఏమో వెళ్ళని అంటుంది అని అంటే అప్పుడు మళ్ళీ నేనే వెళ్ళి పంపించాను అమ్మాయిని అట్లా సో అది ఆయన ఏమి హైడ్ చేయరు అది చాలా ఇష్టం నాకు సో బిగినింగ్ నుంచి రాజశేఖర్ గారు యూస్ టు సే దట్ హీ హీ కెనాట్ వీ కెనాట్ గెట్ మ్యారీడ్ అనేది మా ఇద్దరికి చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది ఇష్టపడ్డారు యా వీ లైక్ ఈచ్ అదర్ చాలా ఇష్టపడేవాళ్ళం అండ్ యూ నో అంటే హీ లైక్ హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు లైక్ ద వే ఐఎమ్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది లైక్ హూమ్ ఎవర్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ యూ నో హీ లైక్స్ ద వే ఐ ఆల్వేస్ సీయింగ్ మీన్ శారీస్ తనకు అట్లాగే ఇష్టము ట్రెడిషనల్ గా ట్రెడిషనల్ గా సో ఐ దెన్ వీ యూస్ టు గో టు టెంపుల్స్ టుగెదర్ అలా చాలా మాట్లాడుకునేవాళ్ళము అప్పుడు వీ యూస్ టు బి వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దెర్ వాజ్ నెవ్ నథింగ్ వీ యూస్ టు హైడ్ అండ్ నాకు ఎక్కువ తన దగ్గర నచ్చింది ఏంటంటే డే వన్ ఏ హీ సెట్ సి దిస్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ గుడ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ బికాస్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఫర్ అవర్ మ్యారేజ్ అన్నది so all that i liked I mean, that was very i think that made me love him more in fact rather rather ade edo cheat yammai nan ishta padtundo lekapothe you know uh, she I, how the men are mana ipudu uh, there's nothing manam hide jails nindro ye maatram koncham manalo weakness kanapadina they will try to you know the advantage teeskune uh, that is their character పెళ్లి చూపులకి వచ్చినప్పుడు నాకు చెప్తుండేవారు ఇవాళ ఇలా వెళ్ళాము వీ సా సమ్ వన్ గర్ల్ సంహో మా మదర్ గురించి వెళ్ళాను కానీ ఐ కుడ్ గెట్ కన్విన్స్డ్ ఐ సెడ్ నో అండ్ హీ హేట్ ఆల్వేస్ హీ హేటెడ్ టు గో ఫర్ పెళ్లి చూపులు తనకి నచ్చనే నచ్చదు ఎందుకంటే నేను మెంటల్గా ప్రిపేర్గా లేను వెళ్ళి నాకు అమ్మాయి నచ్చలేదు అని చెప్తే షీల్ ఫీల్ బ్యాడ్ అందుకని హీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు అవాయిడ్ బట్ అప్పటికీ కూడా చాలా ఫోర్స్ చేస్తే ఒకటి రెండు చోట్ల అంటే దే ఇన్సెక్యూర్గా అంటే తెలిసిన ఒక మనిషి మీద మనం ఇమోషన్ డే వన్ నుంచి నేను ఓపెన్గా చెప్పే సార్ డే వన్ నుంచి ఇట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ దట్ వీ కెన్ నెవర్ గెట్ మ్యారీడ్ బట్ ఐ లైక్ హిమ్ అండ్ ఐ లవ్ హిమ్ రాదర్ సో ఐ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ టు మెన్ హీ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ టు మీ ఎస్ ఐ లైక్ యూ ఐ లవ్ యూ టూ సో ఐ ఆల్ ద టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బీ విత్ యూ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనిద్దరు మనిద్దరు పెళ్ళి ఈ మాటలు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ప్రాబ్లం మనం చెన్నైలో చదివిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాబ్లం చెన్నైలో చదివిన వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లం కానీ రాజశేఖర్ గారు కంటే మీరు తెలుగు చాలా బాగుంటుందండి ఆయన మోర్ కంఫర్టబుల్ విత్ తమిళ్ కదా తమిళ్ 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 సో అయితే ఏం చెప్తున్నాను ముందు నుంచి తెలుసు తను అయితే తన తను నన్ను చేసుకోలేరని అలాగే నాకు కూడా తెలుసు మా ఇద్దరు పెళ్లి జరగదు బికాస్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకోరు అని చెప్పి బట్ ఈవెన్ దెన్ వీ వీ లైక్ దీచ్ అదర్ వీ వెరీ వెరీ మా చాలా ఓపెన్గా మా అంటే బాగా బాగా కలుస్తాయి మా ఇద్దరు వ్యూస్ మా ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కానీ బట్ అందరికీ నచ్చి చేసుకోవాలి అన్నది తన థాట్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే తను పెళ్లి చేసుకోవాలి లేదంటే చేసుకోకూడదు తనకి యాక్సిడెంట్ అయింది కదా మగాడు మూవీలో అదే దాని వల్లనే అయింది అట్లాగా అంటే వాళ్ళు చూసి అప్పుడు వాళ్ళు నాతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం వచ్చింది నా గురించి తెలుసుకొని లేకపోతే ఎన్నిసార్లు వాళ్ళు కాదన్నా కూడా నా సైడ్ ఎప్పుడు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడం అనేది ఉండేది కాదు
ఆయన నేను రాజశేఖర్ గారు వెళ్ళి పెళ్లి చూపులు చూసి ఆయన పెళ్లి చేసుకుంటారని చెప్పేవారు వాళ్ళ అమ్మాయి అమ్మని చూస్తే వాళ్ళే చేసుకుంటే ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అట్లాగే చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కడ కూడా తెలియ మా మధ్య ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు నా వల్ల ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఆ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళకు కూడా ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ లేదు సో బట్ ఈ యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఆయన హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రావడం నేను ఉండడము అట్లాగా ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోవడము చేసుకోవడము దెన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన కంటే నాతోనే ఎక్కువ మాట్లాడతారు అందరు ఏ ఇష్యూనే నాతోనే డిస్కషన్ ఉంటుంది నా తర్వాతనే రాజశేఖర్ గారి అర్థం అయిపోయాను నేను చాలా ప్రౌడ్ గా చెప్పగలను మా అత్తగారైనా మా అమ్మగారైనా లేకపోతే రాజశేఖర్ గారి బ్రదర్స్ అయినా సిస్టర్స్ అయినా ఎవరన్నా కూడా ఆ ఫ్యామిలీలో ఏ ఇష్యూనా ముందు నాతోనే చెప్తారు తర్వాత ఆయనతో చెప్తారు అట్లా సో మీ పెళ్ళయ్యే టైం కి మీరు ఇద్దరు ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే మా తలంబ్రాల నుంచి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరు మాకు అసలు అంటే ఆయన హీట్ ఇన్ లుక్ బ్యాక్ ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేనని మంచి సినిమాలు చేశారు అన్ని క్యారెక్టర్స్ మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చి అలాగే మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక పది సినిమాల వరకు యాక్ట్ చేసాం పది మంచి సినిమాలే అన్ని ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడిన సినిమాలే ఇంత ఒక హ్యాండ్సమ్ హీరోయిన్ మీరు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అండ్ నాచురల్ చాలా మంది అమ్మాయిలు ఆయనకు లైన్ వేసి ఉంటారు ఫోన్ చేసి ఉంటారు ఫోన్లు ఫ్యాన్స్ రకరకాలుగా హీరోయిన్స్ తో వర్క్ చేస్తారు అండ్ ఇండస్ట్రీ కొంచెం అంటే అప్పట్లో చెప్పేవాళ్ళు దట్ ఇండస్ట్రీలో అప్రాక్సిమిటీ వల్ల రిలేషన్షిప్స్ తొందరగా ఏర్పడిపోతాయని చెప్పేసి అంతే కదా హీరో హీరోయిన్స్ మధ్య కావచ్చు అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా అంతే అది బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ అవ్వలేదు ఒక స్త్రీగా అస్సలు లేదు అంటే మీ మీద ప్రేమ తగ్గిపోతుందని అట్లా లేదు ఎప్పుడు నాకు అనిపించలేదు నేను ఒకటి ఏంటంటే బేసికల్ గా నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా నన్ను నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తా ఒకటి చేసుకుంటా ఒకటి రెండోది బికాస్ నేను కరెక్ట్ గా ఉంటే నన్ను వదిలి ఎవరు వెళ్ళలేరు నా పిల్లలు అవనివ్వండి నా హస్బెండ్ అవనివ్వండి నా ఫ్రెండ్స్ అవనివ్వండి నేను కరెక్ట్ గా ఉన్నంత వరకు నా సైడ్ నుంచి ఏ ఇన్కన్వీనియన్స్ లేనంత వరకు నేను వాళ్ళని అర్థం చేసుకున్నంత వరకు నేను వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఇవ్వనంత వరకు వాళ్ళు ఎలా వెళ్తారు ఎక్కడన్నా ఏ రిలేషన్షిప్ లోనన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఏదో ఒక అవకాశం వాళ్ళకి కల్పించడం వల్లనే వస్తుంది అది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అవనివ్వండి పిల్లల మధ్య అవనివ్వండి ఏమన్నా అవనివ్వండి మనం అండర్స్టాండింగ్ గా మనం కాంప్రమైజింగ్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే గొడవలే రావు గొడవలు రానప్పుడు వాళ్ళు మనకి దూరం అయిపోతారన్న భయము ఉండదు నా నేను ఎప్పుడు అదే బిలీవ్ చేస్తా అదే ఫాలో చేస్తా ఇంతవరకు నేను సక్సెస్ఫుల్ గానే ఉన్నా సో నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇన్సెక్యూరిటీ అనిపించలేదు అదే నేను చెప్తున్నా మీకు రాజశేఖర్ గారి దగ్గర నాకు నచ్చింది అదే ఆయనకి ఫ్రెండ్ ఫ్యాన్స్ అమ్మాయిలు అభిమానులు ఎవరున్నా కూడా నాతో డిస్కస్ చేయకుండా నాతో చెప్పకుండా ఏ ఇష్యూ ఉండదు ఒకవేళ ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసి మీరు నా దగ్గరికి రండి అని అన్నా కూడా నాతో ఆయన చెప్తారు ఇట్లా పలానా అమ్మాయి ఒక ఫోన్ చేసి ఇట్లా నాకు ఫోన్ చేసింది తెలుసా అన్నది కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అది ఒక రోజు అయితే ఆయన కంగారు కంగారు ఒంగోలులో మేము షూటింగ్ అప్పటికి ఇంకా మా పెళ్లి కూడా కాలే బట్ అదే నేను చెప్పాను కదా వి ఆల్వేస్ ఎప్పుడు అనుకునేవాళ్ళు మా ఇద్దరం మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కానీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి అందరూ ఒప్పుకోవాలి ఎవరికి అగెయిన్స్ట్ గా అయితే నేను చేసుకోలేను అన్న కాన్సెప్ట్ మేము 